안녕하세요. 어디서 놀까? 어놀까예요. 오늘은 지난 홍대 상수 데이트에 이어서 홍대 연남 데이트 코스를 준비해봤습니다. 연남동 쪽은 상수 쪽과는 또 다른 분위기가 있는데요. 크고 화려하다기보다는 각각의 상점과 밥집들이 아기자기하고 다 각기 다른 특색이 있어서 좋았어요. 자 그러면 지금부터 연남에 왔다면 여기는 꼭 가봐야 하는 감성 터지는 장소들 소개해드릴게요. 홍대 연남에 오셨다면 여기는 꼭 들르셨으면 좋겠어요. 바로 랜디스 도넛입니다. 랜디스 도넛은 영화 아이언맨 2에서 아이언맨이 이 랜디스 도넛 모양 간판에 앉아 도넛을 먹는 모습이 나오면서 유명해졌는데요. 이 도넛 모양의 간판을 그대로 연남동에도 옮겨놨어요. 멀리서도 보이죠? 본점은 캘리포니아주 잉글루드에 있다고 해요. 주말에 왔더니 사람들이 줄을 서 있는데요. 그래도 테이크아웃 전문이라 그런지 줄이 금방금방 빠집니다. 저희도 나온 김에 도넛 6개를 사려고 합니다. 기다리는 동안 랜디스 도넛 굿즈들도 구경해주고요. 도넛이 진짜 모형처럼 생기지 않았나요? 보는 맛도 있네요. 포장을 해서 나가는 길에 랜디스 도넛 인증샷을 찍어주었어요. 아, 혹시 포장이 아니라 실내에서 드시고 싶은 분들은 2층은 다른 카페지만 음료를 주문하면 랜디스 도넛을 먹을 수 있다고 하니까 참고해주세요. 저희는 참지 못하고 길가에서 왕 하고 베어 먹었는데요. 기본 글레이즈드 도넛인데 크리스피 도넛과 비교하자면 빵은 좀더 폭신하고 부드러운 느낌이에요. 집에 와서 다른 도넛들도 먹었는데 던킨과 크리스피의 중간 느낌의 빵 쫀득함에 달콤하고 폭신하고 너무 맛있었어요. 두 번째 코스는 바로 도토리 캐리커처라는 샵입니다. 여기는 작가 선생님들이 캐리커처를 그려주시는 곳인데요. 캐리커처로 한 장에 담을 수도 있고 네 컷으로 만화처럼 담을 수도 있어요. 저희는 한 컷에 담는 걸로 골라서 한 명에 7,000원, 14,000원에 그렸습니다. 작가님의 눈을 쳐다봐야 하는데 제 신랑은 자꾸 눈을 못 쳐다보더라고요. 그래서 결국 작가 선생님 뒤에 다람쥐를 쳐다보고 있었어요. 사진도 좋지만 이렇게 그림으로 담는 것도 재밌는 경험이 되는 것 같아요. 요즘은 한국분들도 많이 오시지만 외국인 관광객분들께 소문이 났는지 외국인분들도 정말 많이 오신다고 해요. 이제 저녁을 먹으러 이동해 볼까요? 여기는 서양면옥이라는 퓨전 양식집인데요. 바깥에 작은 정원에 반짝거리는 조명이 눈길을 끄네요. 들어가면 아기자기하고 빈티지한 인테리어가 마음에 들었고요. 오픈 키친이라 요리하는 모습도 실시간으로 볼수 있었어요. 코끝에 알랑거리는 맛있는 냄새 때문에 기다리기가 힘들더라고요. 저희는 이베리코 등심 스테이크와 매콤 토마토 순두부 파스타를 시켰습니다. 더 많은 메뉴를 시키고 싶었지만 저희 입은 두 개뿐인걸요? 다음에 오면 이름이 재미있는 재은이자냐 와 성우기 베네딕도 먹어보고 싶네요. 푸짐한 양과 비주얼이 일단 합격입니다. 매콤 토마토 순두부 파스타는 진한 토마토 스튜에 매콤한 순두부찌개가 합쳐진 듯한 그런 맛이었는데 먹어본 듯 먹어보지 않은 재밌는 맛이었고요. 파스타인데 살짝 얼큰한 건가? 한식 같으면서 양식 같은 그런 느낌으로 맛있었어요. 파스타와 순두부가 의외로 잘 어울리더라고요. 역시 고기는 짱이잖아요? 이베리코 스테이크는 고기도 맛있었지만 곁들여 나온 메시드 포테이토가 진짜 버터향이 너무 좋았어요. 고기랑 요 메시드 포테이토를 먹으면 입에서 춤을 춥니다. 배를 든든히 채웠으니 조금 걷고 싶어서 해가 진 연남동의 예쁜 골목을 구경해 보았어요. 작은 플리마켓도 보여서 따뜻한 모자도 하나 샀고요. 
아직 가오픈한 로얄 워터라는 향수집에 들어가서 좋은 향기들을 잔뜩 맡아보았습니다. 서로한테 어울리는 향을 추천해줘도 재밌을 것 같아요. 그리고 귀여운 소품샵도 둘러보았어요. 해가 졌으니 좀 분위기 있는 바에 가면 좋겠다 싶으실 거예요. 그럴 때는 여기 신고된 신양이라는 LP바를 추천드려요. 사실은 저희가 LP바가 아니라 하우스 오브 바이닐이라는 LP 카페에 가려고 했었거든요. 근데 여기 웨이팅이 엄청나서 대기를 걸어놓고 다른 곳을 찾던 중에 발견한 보물 같은 LP바입니다. 사실 여기 LP바 이름이 신고낸 신양이라 뭔가 가게 이름이 썩 마음에 들진 않았거든요. 직관적이지가 않아서 저기가 뭐하는 곳이지? 진짜 LP바가 맞나? 싶었어요. 일단 올라가 보고 마음에 들지 않으면 다른 곳에 가려고 살펴보러 갔는데 아, 이게 웬일이에요. 보자마자 반해버린 빈티지한 인테리어와 귀에 꿀 바른 것처럼 바 내부를 가득 메우는 분위기 좋은 팝송이 흘러나오는데 완전 홀려버려서 그대로 직진해서 창가에 자리를 잡았어요. 저작권에 걸려서 흘러나오는 음악 소리를 담지 못하는 게 너무 아쉽네요. 와인, 칵테일, 맥주 메뉴가 있고요. 기본 안주도 이렇게 깔아주십니다. 그리고 신청곡도 신청할 수 있는데 여기저기 비치되어 있는 신청곡 책에서 마음에 드는 곡을 골라 종이에 신청곡 명과 가수 이름을 적어내면 틀어주세요. 분위기에 취해 칵테일이 홀짝홀짝 잘 들어갑니다. 정말 힐링되는 시간이었어요. 사람들이 왜 LP바에 오는지 알겠네요. 여기 꼭 오세요. 강추입니다. 아직 집에 가기 조금 아쉬운 분들 계신가요? 그렇다면 살짝 술도 깰겸 낭낭파라라는 카페에서 커피 한잔 어떠실까요? 요즘 저는 빈티지한 분위기에 빠져있는데요. 저뿐만 아니라 이 시대가 빈티지에 빠져있는 것 같아요. 이 카페도 빈티지 감성 가득한 곳인데요. 입구에 들어서자마자 빈티지한 머그들과 굿즈들을 보실 수 있어요. 정말 90년대 향수가 느껴지는 듯 하네요. 할머니 댁에 가면 저런 컵 아직 남아있지 않나요? 아, 갖고 싶었어요. 메뉴는 이렇고요. 알밤라떼, 낭낭크렘과 낭낭 땅콩 라떼가 여기 시그니처 음료라고 합니다. 디카페인 커피도 팔아서 저녁에 카페인 마시기 힘든 분들에게도 아주 오케이입니다. 저희는 디카페인 라떼와 아메리카노를 시켰고요. 2층에 자리를 잡았어요. 도란도란 이야기하기 좋은 정겨운 느낌의 카페였어요. 벽면을 가득 메운 피규어들도 구경하는 재미가 있었습니다. 감성 가득한 홍대 연남 데이트 어떠셨나요? 구독과 좋아요를 눌러주시면 다음엔 더 좋은 데이트 코스, 여행 코스 가지고 돌아오도록 하겠습니다. 지금까지 어디서 놀까? 어놀까였어요. 감사합니다.